Personal safety can never be taken too seriously. And a new smartphone case developed by a Korean female CEO is hoping to provide effective protection from an attacker, keeping the owner out of trouble. We met 247 Korea, a Busan-based startup that has recently entered the U.S. self-defense market. With news constantly reporting on a range of crimes, improving personal safety for women and children who are more vulnerable to crime than men is increasingly becoming important. Sales of self-defense devices are on the rise year by year, but some of them are simply too bulky and heavy to carry or take time to operate, failing to deliver immediate response to an emergency situation. Is there a simpler, more readily accessible device we can use? This question led one Korean startup to develop the Bolt case. At first glance, it looks just like any other smartphone case. Hidden inside the top of the case is a unit that emits an electrical discharge. In emergency situations, the case doubles as a stun gun to zap an assailant. Bolt case is 전자 충격기를 탑재한 스마트폰 케이스로 위급 상황 시에 즉각적으로 대처할 수 있는 간편성과 휴대성이. 장점이고요. 지문 인식으로 작동하기 때문에 지정된 사용자 외에는 타인이나 아동 그리고 오작동의 방지를 막을 수 있는 장점이 있습니다. 현재 일반 소비자들이 구매할 수 있는 전압은 3만 볼트로 지정해 놓은 상태고요. When paired with a phone that supports fingerprint authentication, the device allows users to record videos and automatically alerts the police or a designated security company of their location. The user's quick report to the police creates a greater time window for emergency response. Bolt case's 핵심 기술은 지문 인식으로 작동하는 작동 원리와 이제 앱으로 연동해서 경찰의 경찰이나 경비 업체 출동 서비스까지 받을 수 있는 부가적인 서비스가 있는 제품이란 점입니다. The stun gun smartphone case that supports incident reporting as well as video recordings and transmissions is expected to carry a reasonable price tag. 150 US dollars, which is lower than existing stun guns. Behind the groundbreaking smartphone case is 247 Korea, a local startup led by female CEO Yi Ma Jong. She drew inspiration for the self defense tool from her own experience. <laughs> 다 들고 다닐 수도 있고 바로 자동 신고가 기능이 있다고 하면 이런 분들을 지킬 수 있지 않을까 라는 생각에 이제 창업하게 된 계기입니다. As a woman herself, he developed a self-defense product for women who are more susceptible to crime. But being a female CEO in the hardware manufacturing business was not without challenges. When she first unveiled the Bolt case, the market response was brutal as the concept of self-defense largely unfamiliar to many. Some even suggested she close down the business. 제가 2013년부터 이 아이디어를 통해서 뭐 특허나 또 많은 이제 비즈니스 파트너를 만나고 또이 제품을 상품화 시키려고 노력을 했습니다. 근데 가장 큰 어려움은 시기상 이런 제품이 필요하냐 그리고 뭐 국내는 너무 안전 안전하다 라는 인식들이 너무 밝혀 있었고요. 그래서 그런 부정적인 것을 긍정적으로 만드는 게 굉장히 힘들었고요. 또한 제가 또 엔지니어가 아니었기 때문에 이 부분을 정말 상용화 시킬 수 있는 그런 파트너를 만나는 것도 굉장히 힘든 시기였습니다. Despite the obstacles, he aggressively continued with product development. That's when she came across the KIC incubator, a program offered by Korea's Creative Economy Innovation Center that is designed to help local startups go global. With the support of the program, 247 Korea was able to establish its own operation in Silicon Valley in the U.S. Unlike the discouraging response from the local market, the Volt case was met with significant interest and enthusiasm from the U.S. media and industry. As many as 200,000 pre-orders were made and 40 retailers were secured. 한국에서는 호신용 제품에 대한 니즈가 작기 때문에 처음부터 글로벌 시장 진출을 염두에 두고 설립하였다고요. 북미 시장에서는 특히 개개인에 대한 안전 문제에 대해서 관심이 많다 보니까 호신용 제품에 대한 니즈가 많은 것으로 판단이 되었습니다. After launching its operation in San Francisco, 247 Korea attended major international trade shows, 
including CES and MWC, to explore the potential in the global market. The company is currently making modifications to the product design to ensure the optimum safety of users. It aims to cement its position as a total security solution provider through continuous R&D and active market expansion. 지금은 스마트폰 케이스에 호신용 기능을 탑재를 했지만 추가적으로 이제 고령화 사회고 또 많은 장애인들이 필요한 어, 휠체어나 목발 그리고 정말 필요한 제품에 저희 서비스를 연결을 시켜가지고 안전한 사회를 만들고요. 또이 서비스를 통해서 글로벌 마켓으로 가서 크게 성장하는 게 저희 목표입니다. 247 Korea CE.